خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with Huzu. Today we are honored to present highlights of a virtual mulaqat with Atfal from Sweden. In addition, beloved Huzur Aidu Allah Ta'ala bin Nasr Aziz graciously granted an audience to the Minister of Information of the Gambia and a delegation from the Gambia National Radio and Television Service, GRTS. We begin with Sunday's mulaqat where Khazat Khalif Tulmasi Aidu Allah Ta'ala bin Nasr Aziz graciously met with Atfal from Sweden. On Sunday, members of Majlis Atfal al from Sweden gathered at the Nasser Mosque in Gothenburg were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifa al Masih V, may Allah be his helper. After a formal session that began with the Lavat, the Atfal had the opportunity to ask a range of questions. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے نا تو میری قدرتوں کو دیکھو تم دیکھو کہ میں نے کیسی خوبصورت دنیا بنائی ہے کتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں تھیٹر میں رہتے ہو نا تمہارے ساتھ ہی ناروے ملک ہے ناروے میں نارڈک وہ جو لائٹ بنتی ہے نارتھ کی برف پڑی رہتی ہے وہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے سویڈن خوبصورت ملک ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا اونچے پہاڑ بھی ہیں درخت بھی ہیں نیچے ویلیز بھی ہیں پلین جگہیں بھی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے پہچانو پھر اللہ تعالیٰ فزیکل باڈی تو نہیں نظر آئے جب تم دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح رو کے دعا کرو اگر اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے تو وہی اس کا دکھانا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے ہیں پھر ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں کسی چیز کی طرف کنسنٹریٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے نا ایک جگہ جہاں سب نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل بنا دیا کہ میں ہوں تو ہر جگہ لیکن یہ ایک سمبل ہے میرا پہلا گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے بنا اور نبیوں نے اس کی تعمیر کی بعد میں جو پہلے پہ بنایا پرانے نبیوں نے پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ تعمیر نو کی پھر آندر سرسم کے زمانے میں پھر دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تو بعد میں بھی ایک دفعہ اس کو نقصان پہنچا تھا پھر اس کی تعمیر ہوئی لیکن بہرحال ایک سمبل ایک مرکز بنا دیا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو ٹھیک ہے اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب مکے میں ہوتے تھے لیکن جب مدینہ میں چلے گئے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ صلی اللہ خانہ کعبہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ ایک سمپل رہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر ہے اس کی طرف توجہ کرو باقی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے اور اصل چیز یہ ہے کہ جب سجدہ کر رہا ہو نا انسان تو اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ سجدہ کرو اس لیے میں کر رہا ہوں سجدہ دوسری بات یہ ہے کہ امت میں ایک وحدت اور اکائی پیدا کرنے کے لیے ایک ہونے کے لیے ہم نے ایک سمبل بنا لیا خانہ کعبہ کا اب تم نارتھ کی طرف موگرے نماز پڑھو تمہارا بھائی ساؤتھ کی طرف موگرے نماز پڑھے کوئی ایسٹ میں نماز پڑھے کوئی ویسٹ میں نماز پڑھے تو ہر ایک کا مختلف سجدہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے کہا ایک امت مسلمہ ایک وہ امت واحدہ بننا چاہیے ایک امت بننا چاہیے اور اس زمانے میں مسیح محمود علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے بھیجا اس لیے کہ وہ آپ کو الہام بھی ہوا کہ سب مسلمانوں کو جمع کرو ایک دین پہ دین واحد پہ اور یہ بھی ایک سمبل ہے کہ ایک سمبل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور تمہیں کہہ دیا کہ سب اس کی طرف ہو کر رخ کرو تاکہ پتہ لگے کہ مسلمان ایک ہیں یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ دنیا میں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف ہو کے نماز پڑھتے ہیں قبلہ رکھ کے پھر بھی آپس میں لڑتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمبل اس لیے بنایا تھا 
کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور ایک امت بن کے رہو واحد امت بن کے رہو نہ کہ فرقے بن کے رہو لیکن کیونکہ یہ بھی ہونا تھا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا انسان کی فطرت ہے یہ انسان اس طرح کرتا ہے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آن صلیم کو کہ آخری زمانے میں میں مسیح محمود اور میدی محمود کو بھیجوں گا جو تمہاری امت کو پھر اکٹھا کرے گا تو ہم نے مسیح محمود علیہ السلام کو مانا ہم احمدیوں نے اور آپ کو آنے کا مقصد یہی تھا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کریں اور تمام دوسری دنیا کے لوگوں کو بھی جمع کریں اور ایک امت واحدہ بنا دیں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور یہ اظہار کریں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک خدا کا سمبل جو اس وقت دنیا کے لیے جو ایک بنایا ہوا ہے اس کی طرف ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور تاکہ ہماری اکائی اور یونیٹی قائم رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو میرا سوال ہے کہ ہندو اور کرسچن تو بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں ہماری نماز پہ اتنی موومنٹس کیوں ہیں ہم بھی صرف بیٹھ کے نماز کیوں نہیں کر پٹے ان کی تو نماز ہے ہی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ لکھا ہے قرآن شریف میں کہ بعض لوگوں کی عبادتیں کیا ہیں خانہ کعبہ میں آتے ہیں تالیاں بجا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر دی یا بعض لوگ عبادت کرتے ہیں یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے عبادت کر دی یا یوں کر کے یوں ہو گئے تو بس عبادت ہو گئی ہے تو عبادت نہیں نہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی ہے پرفیکٹ عبادت کا طریقہ کہ پہلے کھڑے ہو کے ہاتھ یوں باندھو تم کسی بڑے آدمی کے ساتھ جاتے ہو اس کی عزت و احترام کرنے کے لیے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو پھر اس سے مانگنے کے لیے ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں تو پھر یوں کر کے جھکتے ہو نیچے وہ رکو کی حالت آ جاتی ہے بے چینی سے پھر کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہ تعالیٰ میری سن لے کہ آدمی ہوتا ہے نا بعض دفعہ بڑا ڈیسپریٹ ہوا ہوتا ہے بڑا بے چین ہوتا ہے پھر کھڑے ہو کے کسی سے مانگتا ہے پھر کھڑے ہو کے سمے اللہ کہتے ہو پھر بے چینی کی حالت آ رہی ہوتی ہے پھر تم ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہو اللہ میاں سے پھر رو رو کے دعا مانگتے ہو پھر اٹھ کے بیٹھتے ہو پھر سجدے میں چلے جاتے ہو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو پھر دعائیں پڑھتے ہو تحیات پہ بیٹھ کے اور پھر سلام پھیرتے ہو تو یہ مختلف پوسچر اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں سکھائے ہیں اس لیے کہ یہ مختلف حالتیں انسان کی آجزی کی کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہو کوئی بات منوانی ہو تم اپنے اماں ابا سے کچھ ضد کرنی ہو تو کب کو یوں یوں کرتے ہو چیختے ہو کبھی ہاتھ پیر مارتے ہو کبھی نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو کبھی کھڑے ہو جاتے ہو اس طرح کرتے ہیں نا چھوٹے بچے تم تو بڑے ہو گئے ہو تم تو ہی کرتے ہو گئے جب تم چھوٹے سے ضد کرتے تھے نا اس طرح وہ نیچرل طریقہ ہے کبھی ضد کر کے لیٹ گئے زمین پہ کبھی بیٹھ گئے کبھی کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو وہ ایک انسان کی فطرت میں ہے مختلف حالتوں میں اپنی بات منوانے کی حالت تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز میں یہ مختلف حالتیں سکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ تو اس طرح مختلف پوسچر اختیار کرو مختلف شکلیں بناؤ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے دعائیں بھی کرو مختلف الفاظ بھی سکھا دیے نماز کے پھر کا رو رو کے دعائیں کرو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کر لیتا ہے تو ہمارا طریقہ بڑا پرفیکٹ ہے صرف بیٹھ کے آرام کرنے والا طریقہ نہیں ہے یہ نیچرل ہے جو فطرت ہے نا اس کے مطابق طریقہ ہے کسی بھی چیز کو مانگنے کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس جانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی ہستی کوئی بھی نہیں ہے تو جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر سارے پوسچر یہ اختیار کرتے ہیں قادیان در الامان کا لنگر خانہ جو حضرت مسیح محمود علیہ صلاۃ والسلام نے شروع کیا تھا اور دنیا میں جو دوسرے ممالک میں لنگر خانے ہیں کیا ان سب کی برکات اور اہمیت ایک جیسی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا میری بیسد کا ایک مقصد جب یہ بھی ہے جو بہت سارے کام ہیں نا سفرد کیے گئے ان میں سے ایک لنگر خانہ بھی ہے تو جو تبلیغ کے لیے لوگ آتے ہیں جو ضرورت مند لوگ آتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے لنگر جاری ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو لنگر جاری تھا اس کی اپنی برکات تھیں بہت بڑی بہر الون نبی کے زمانے کا لنگر تھا لیکن جو اب جاری ہے وہ لنگر اور اس کے بعد اب جو یہاں مثلا ایک لنگر چل رہا ہے جہاں خلیفہ وقت رہتے ہیں اسلام آباد میں یہ لنگر بھی اسی لیے چل رہا ہے نا کہ لوگ آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے دینی مقاصد کے لیے اسی لیے جو دنیا میں دوسرے لنگر چل رہے ہیں وہ مستقل تو نہیں چلتے لیکن جلسے کے دنوں میں چلتے ہیں یا اجتماعوں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے یا اجتماعی کوئی فنکشن جماعت کا ہو رہا ہو تب چلتے ہیں تو وہ ایک دینی مقصد سیکھنے کے لیے چلتے ہیں اور دینی مقصد کیا ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم کو نئے سرے سے 
صحیح طرح بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس کو بتایا جائے لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو تو کھانے کھونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے کھانا بھی دینا پڑتا ہے تو اب وہ لنگر خانے جو بھی دینی مقصد کے لیے جاری ہوں گے دین کے تعلیم کو جاری کرنے کے لیے جاری ہوں گے ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے جاری ہوں گے جو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ حضرت مسیم علیہ السلام کے اس مقصد کو ہی پورا کرنے والے ہیں جو لنگر خانہ بنانے کا مقصد تھا تو اسی لیے سارے ایک ہو جائیں گے مسجدن میں تبلیغ کا کون سا طریقہ اختیار کروں کہ دوسروں کو احمدی کر سکوں کتنے سال کے ہو تم میں دس سال کا ہوں دس سال کے کمال کر دیے بڑے اعلیٰ خیالات ہیں تمہارے ماشاء اللہ ہیں بات یہ ہے کہ تم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پہ دس سال کے ہو گئے نمازیں فرض ہو گئیں پانچ نمازیں پڑھا کرو نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تبلیغ کرنے کی توفیق دے اور تمہارے تبلیغ کے کام میں برکت رکھے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ پھر دین کا علم سیکھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم مسلمان کیوں ہو تم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا ہے تم نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو کیوں مانا ہے تم خلیفہ وقت کی بیت میں کیوں آئے ہو تم احمدی کیوں ہو احمدیت کیا چیز ہے یہ باتیں ساری تمہیں پتہ ہونی چاہیے نا اچھی طرح ٹھیک ہے پھر جب یہ پتہ ہوگی کہ میں احمدی کیوں ہوں میں مسلمان کیوں ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے وہ بڑی پرفیکٹ اور کامل تعلیم تھی قرآن کریم میں درج ہے پھر میں نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے پھر تم عمل کرو گے جب عمل کرو گے تو تمہاری عبادتیں تمہاری نمازیں اور زیادہ اچھی ہو جائیں گی تمہارے اخلاق زیادہ اچھے ہو جائیں گے تمہارے میں اور تمہارے دوسرے اسٹوڈنٹس میں فرق نظر آئے گا دوسرے اسٹوڈنٹ دیکھیں گے کہ یہ لڑکا پڑھائی میں بھی ہوشیار ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اپنے وقت پہ جب اس کا وقت آتا ہے نماز پڑھنے کا اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں یہ لڑائی شڑائی کسی سے نہیں کرتا بری باتیں نہیں کرتا گندی زبان استعمال نہیں کرتا تو وہ تمہاری طرف توجہ کریں گے تمہاری عمر کے بچے ٹھیک ہے یا تمہارے سے دو چار سال بڑے ہوں گے تب بھی جس طرح جس طرح تمہاری عمر بڑھتی جائے گی اپنے اپنے ماحول میں یہی چیزوں کو زیادہ کھول کے تم بیان کرتے رہنا اور جب تمہارے اخلاق لوگ دیکھیں گے اچھی باتیں تمہارے اندر دیکھیں گے تمہاری طرف توجہ کریں گے پھر وہ تمہارے سے پوچھیں گے تم کون ہو پھر تم ان کو بتانا میں کون ہوں میں کس قسم کا مسلمان ہوں میں احمدی مسلمان ہوں میں احمدی مسلمان کیا ہوتے ہیں اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسلام کی صحیح تعلیم بتانے کے لیے اور میں نے ان کو مانا تو اس طرح تم تبلیغ کرو گے تو ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا ان پہ اچھا اثر ہوگا اس میں سے جو نیک فطرت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ احمدیت قبول کر لیں وہ تمہاری باتیں سن کے جو بچے ہیں ان کے دل میں اچھے خیال پیدا ہوں گے اور اگر تمہارے سے تعلق رہے گا ان کا تو بڑے ہو کے وہ خود سوچیں گے اور پھر احمدی ہو جائیں گے جب بڑے ہوتے جاؤ گے تم اور بڑوں کو تبلیغ کرتے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے پیغام پہنچا دو باقی ہدایت میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سمجھے گا جس کو جس کے اندر کوئی نیکی ہے جو شیطان کے پنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور وہ احمدی ہو جائے گا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا رکھیں اپنی نمازیں اچھی پر طرح پڑھیں اپنے اخلاق اچھے رکھیں اچھی باتیں کریں اور اگر اسکول میں ہیں تو اچھے اسٹوڈنٹ بنیں پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ ہماری طرف توجہ کریں گے جب توجہ کریں گے تو اسی طرح تبلیغ ہو جائے گی اور جب تبلیغ ہو جائے گی تو اس کے نتیجے بھی اللہ تعالیٰ نیک نکالے گا ٹھیک جی ٹھیک ہے چلو پھر جزاک اللہ پیارے زور میرا سوال یہ ہے کہ اسکولز میں جو ہیلوین کرسمس یا ایسٹر پارٹیز ہوتی ہیں کیا اس میں ہم احمدی بچوں کو جانا چاہیے گھروں میں مانگنے کے لیے نہیں جانا تم نے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ ہاں تمہارے گھر کو آ جائے تو اس کو چاکلیٹ اور ٹافیاں نکال کے دے دو اگر کوئی بچے مختلف شکلیں بنا کے مانگنے آ جاتے ہیں کوئی بھی ایسی بات جس میں شرک ہوتا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بات کی جاتی ہو وہاں تم نے نہیں جانا کرسمس ایسٹر پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں اگر لوگ اپنے طور پہ نظمیں پڑھ رہے ہیں جیزس کرائز کو خدا کا بیٹا اور یہ وہ کہتے ہیں تم نے ان کے ساتھ نظمیں گانے نہیں گانے ویسے اگر اسکول کمپلسری کرتا ہے تمہارے لیے کہ ضرور تم نے آنا ہے تو وہاں چلے جاؤ وہاں بیٹھے رہو اٹینڈ کر لو لیکن ان کے ساتھ نظمیں نہ پڑھنے لگ جانا کہ جیز از سن آف گاڈ یہ نہیں کہنا تم نے ہم تو یہ خدا کو مانتے ہیں باقی اگر کمپلسری نہیں ہے جانا وہاں تو پھر نہ جانا ہی بہتر ہے گھر میں بیٹھ کے اچھے اچھے کام کر لو تم 
اور اگر جانا ہے پارٹی میں تو جو باقی کرسمس اور ایسٹر وغیرہ پہ اپنے دوستوں کو تحفے دینے کا جہاں تک سوال ہے تم تحفے دے سکتے ہو تاکہ تمہارے تعلقات ان سے اچھے رہیں اور اچھے اخلاق بھی ہوں تحفہ دینے میں کوئی رہی نہیں لیکن ان کے ساتھ نظمیں گانا اور گانے پڑھنا جس میں شرک ہو وہ نہیں کرنا کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بات ہوتی ہو یا اللہ کے مقابلے پہ کسی کو کھڑا کیا جائے ٹھیک ہے ہاں پیچھے بیٹھ کے تم نے مکمل صحیح تم بیٹھ کے دیکھتے رہو کیا تماشے کر رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے لیکن متاثر نہ ہونا ان سے امپریس نہیں ہو جانا جی میرا سوال ہے کہ ایک بچہ وہ وقفینوں میں شامل نہیں ہے وہ جماعت کی خدمت کیسے کر سکتا ہے وقف نو تو ایٹی سیون میں شروع ہوا اس سے پہلے لوگ جماعت کی خدمت نہیں کرتے تھے میں وقف نو تو نہیں ہوں تو اللہ میاں تو دے ہی رہا ہے نا بہت سارے لوگ ہیں جو وقف نو نہیں ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ایٹی سیون سے پہلے بھی لوگ وقف کرتے تھے خدمت کر سکتے ہیں اگر تم وقف نو نہیں ہوں تو پڑھائی کرو جامعہ میں تم جا سکتے ہو مربی بن سکتے ہو نہیں بھی ہو تو وقف نو تب بھی جامعہ میں جا سکتے ہو تم ڈاکٹر بن کے جماعت کے اسپتالوں میں خدمت کر سکتے ہو تم وکیل بن کے خدمت کر سکتے ہو تم کو اور پروفیشن ٹیچر بن کے کر سکتے ہو اور اگر تم دنیا کے نوکری بھی کر رہے ہو تو جماعت کا پیغام پہنچا کے اچھے اخلاق دکھا کے لوگوں کو بتا کے کہ میں دی ہوں اپنا ہفتے میں ایک دو دن وقف کر کے تبلیغ کر کے تم جماعت کی خدمت کر سکتے ہو جماعت کے اور کاموں میں حصہ لے سکتے ہو تو بہت سارے کام ہیں سارے وقفے نہ ہو تو جماعت کے خدمت اس طرح نہیں کر رہے باقاعدہ وہ بھی تو باقی لڑکوں کی طرح اپنے اپنے کام ہی کر رہے ہیں نا اس طرح تم بھی کر سکتے ہو اگر وہ مربی بن سکتے ہیں تم بھی بن سکتے ہو وہ ڈاکٹر بن کے خدمت کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو وہ انجینئر بن کے خدمت کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو وہ لائر بن کے خدمت کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو وہ ٹیچر بن کے خدمت کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو اور وہ اگر ویکینڈ پہ اپنا وقت دے کے یا ویسے ویک ڈیز میں وقت دے کے جماعت خدمت کر سکتے ہیں تم لوگ بھی کر سکتے ہو تو فرق تو کوئی نہیں ہے صرف وقف نو میں یہ ہے کہ وقف نو کا ایک بانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقف کریں گے ضرور لیکن وہ بانڈ فل کر کے کوئی وقف نہیں کرتا تو اس کا یہ عام لڑکے کا کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں پھر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تم سب کچھ کر سکتے ہو وقف نو نہیں ہو تب بھی جزاکلا. میرا سوال ہے کہ چھوٹی عمر میں اللہ میں سے دوستی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جو بڑی عمر میں کرنا چاہیے وہ چھوٹی عمر میں کرنا چاہیے نماز پڑھو اللہ میاں سے دعا کیا کرو اللہ میاں مجھے اپنا دوست بنا لے اچھی باتیں کرو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں نا اچھی اچھی باتیں کرو بری باتوں سے بچ کے رہو تو اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے جتنی بھی نماز آتی ہے اس میں نماز میں دعا کرو دس سال کے ہو گئے تم نہیں میں سات سال کا ہوں اچھا تو نمازیں پڑھتے ہو جی بس نماز میں دعا کیا کرو اللہ میاں مجھے اپنا دوست بنا لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو پھر میرا سوال تھا کہ ہم آئندہ آپ سے مسافہ کر سکیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں کر سکیں گے ویسے جو ملیں گے تو کر لیں گے ہاں ٹی وی پہ تو میں یوں کروں گا تم بھی آ کے یوں کرو گے اور بیچ میں دو ہزار میل کا فاصلہ ہوگا ہاں یہ کہو ملاقاتیں کبھی شروع ہوں گی انشاءاللہ یہ جب کووڈ ہٹ جائے گا تو انشاءاللہ کر لیں گے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایج میں اپنا فون لے سکتے ہیں تمہاری عمر کیا ہے سیون سیون جی تم نے تم نے موبائل کیا کرنا ہے لے کے اسکول میں اگر تم ہو تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو بتا دو گے وہ تمہاری ماما ابا کو بابا کو فون کر کے تمہیں بتا دیں گے ہاں جی آپ کا بیچارہ یاد کر رہا ہے آپ کو اور اگر تم نے کھیلنا ہے تو پتہ نہیں کھیلوں میں تم کون سی گیموں میں چلے جاؤ اس لیے تمہارے ماں ابا کے سامنے بیٹھ کے ان کے فون پہ اوپر کوئی گیم جو جائز گیم ہوتی ہے جیسا نقصان کوئی نہیں وہ تمہیں اگر اجازت دیتے ہیں کھیلنے کی تو تم کھیل سکتے ہو اچھی عمر میں بھی لیکن ان کے سامنے بیٹھ کے کھیلو ان کو پتہ ہوگا کیا کھیل رہے یہ نہیں ہے یہ کہ تم ایسی جگہ غلط کسی لنک پہ چلے جاؤ جہاں گیموں کے بہانے تمہیں پھر وہ بری بری باتیں سکھانے لگ جائیں 
گندی گندی باتیں سکھانے لگ جائیں یا غلط قسم کے کسی ٹریپ میں آ جاؤ تم ہیں یا اپنے اما ابا کے اکاؤنٹ کو ہی ان کو دینا شروع کر دو اس طرح بعض بچوں کو وہ غلط رستوں پہ ڈال لیتے ہیں ہاں تمہارے اما ابا کوئی کھول کے سائٹ کوئی گیم تمہیں کھول کے دے دیتے ہیں اپنے فون پہ یا اپنے ٹیبلیٹ پہ یا آئی پیڈ پہ تمہیں دے دیتے ہیں تو تم دیکھ سکتے ہو لیکن ان کے سامنے بیٹھ کے چیزیں دیکھا کر ان کو پتہ ہو کہ کیا دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی آدھا گھنٹے یا گھنٹے سے زیادہ نہیں یہ نہیں کہ آنکھیں خراب ہو جائیں سارا دن دیکھ دیکھ کے اڈکٹ ہو جاؤ تم جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر فون کی ضرورت پڑے گی پھر تمہارے اما ابا تو خود ہی تمہیں فون دے دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جاؤ پھر اللہ حافظ میرا سوال ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ایک اچھا تفل بن رہا ہوں اگر تم نمازیں پڑھ رہے ہو اللہ میاں نے کہا نا سات سال کے اوپر نمازیں پڑھنی شروع کر دینی چاہیے دس سال کے بعد نمازیں لازمی فرض ہو جاتی ہیں ہیں تم نمازیں پانچ پڑھ رہے ہو اللہ میاں سے دعا کر رہے ہو اللہ میاں سے یہ دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بچہ بنائے اچھا تفل بنائے اچھا انسان بنائے پھر تم پڑھائی میں اگر اچھے ہو اپنے اسکول میں اچھی پڑھائی کر رہے ہو ماں باپ کا کہنا ماننے والے اچھے ہو دوسرے بچوں سے لڑائی نہیں کر رہے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو اچھی زبان استعمال کرتے ہو مورل اچھے ہیں تو تم اچھے بچے ہو اچھے تفل ہو یہی اچھے تفل کی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے میرا سوال ہے کس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے مگر غیر احمدی مسلمان حضرت مسیح مود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے یا ان کی بیت نہیں کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا دیکھو یہ جب بخشنا یا نہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو میرے نبی ہیں ان پہ ایمان لاؤ اور قرآن کریم میں مسلمانوں کو یہی کہا ہے نا کہ سب نبیوں پہ ایمان لاؤ اور آحد رسول نے پیش گوئی بھی فرمائی کہ آخری زمانے میں مسیح و مہدی آئے گا یہ اور بات ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ امت میں سے آئے گا مسلمانوں میں سے ہی آئے گا مسیح موت کی صورت میں آ گیا ہم نے مان لیا باقی مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام عثمان سے اتریں گے اور پھر مہدی کے بھی پیدا ہوگا پھر وہ بھی آئے گا اور دونوں مل کے یہ کریں گے وہ کریں گے خیر وہ لمبی کہانی ہے تو جو بھی آئے گا وہ نبی ہوگا مسلمان بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی کی شکل میں آئیں گے ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیح مؤ جو بھی آئے گا نبی کی حالت میں آئے گا تو ہم نے مان لیا انہوں نے نہیں مانا حضم حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا نام ماننے کا وہ اللہ تعالیٰ کا اگلے جہان میں ہے کس کو کیا سزا دینی ہے کس کو بخشنا ہے کس کی نیکی پسند آئی ہے کس کی نہیں پسند آئی کس کو کم سزا دینی ہے کس کو زیادہ سزا دینی ہے اس دنیا میں جو لوگ فساد کرتے ہیں نا اور ظلم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ان کو سزا دے گا باقی قوموں کی دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں آتی ہیں کہ انہوں نے نبی کا انکار کر دیا اس لیے آتی ہیں کہ وہ پھر ظلم بھی کرتے ہیں اور اب دیکھ لو مسلمانوں پر اکثر جگہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان بڑے اچھی حالت میں ہیں جی پٹرول کے پیسے آ گئے ان کے پاس بڑے امیر ملک ہو گئے پاس اب بڑے امیر ہیں مسلمان یہ نہیں ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں مسلمانوں کے بھی اور دوسری قوموں کے بھی اگر نبیوں کا انکار کر کے پھر اس کا استضاء کرو ان کا مذاق اڑاؤ ماننے والوں سے ظلم کرو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور وہ ضرور دے گا ان کو اس کی سزا یہاں بھی دے گا اور اگلے جان میں بھی دے گا باقی ماننے یا نہ ماننے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سزا کرے گا کچھ نہ کچھ تو اگر ان کی نیکیاں ہوں گی تو ان نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو برائیاں ہیں ان کی ان کی برائیوں کا بھی دے گا کچھ عرصہ تو پھر سزا کے طور پہ تو ہر آدمی کو جانم دیکھنی پڑتی ہے کوئی اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے وہ اگلے جان میں جا کے دیکھ لے گا تو بخشنا نہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے لیکن کس طرح بخشنا ہے اس نے کتنی دیر کے بعد بخشنا ہے ایک وقت ایسا آئے گا آنسل نے فرمایا کہ جب جہنم خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو بخش دے گا لیکن سزا دے کے تو کچھ عرصہ تو سزا ملے گی ہر ایک کو ایسے لوگوں پہ جرم ہوتا ہے کس طرح سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن نیکی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ ہم چلیں ہم اس کو مانیں 
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسیح مغد نے آنا ہے تو اس کو مان لینا تو ہمارا کام ہے اس کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہم پر رحم کرے گا لیکن ساتھ ہی ہمیں ان حکموں پہ بھی چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر ہم احمدی ہو جاتے ہیں مسیح مغد کو مان لیتے ہیں اور مسیح مغد کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا اور اسلام کی صحیح تعلیم کو رائج کرنا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو ہمارا ماننے کا کیا فائدہ حضرت مسئلہ نے فرمایا کہ تم تو زیادہ گناہ گار بن جاؤ گے ان سے جو نے نہیں مانا اگر تم نمازیں نہیں پڑھ رہے جو بنیادی مقصد ہے اگر تمہارے اچھے اخلاق نہیں ہیں اچھے مورل نہیں ہیں تو تم تو زیادہ گناہ گار بن گئے اگر تم بری باتوں میں اس دنیا میں ملوث ہو دنیا میں پڑ گئے ہو اور بظاہر دعویٰ یہ کہ میں نے مسیح مود کو مان لیا تو میں بخشا جاؤں گا یہ تو نہیں بخشے جانے والی بات عمل بھی کرنا پڑے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کرو ساتھ حضرت مسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ماننا ہے تو عمل کرو صرف اس بات پہ خوش نہ ہو جاؤ کہ میں نے مسیح مود کو مان لیا ٹھیک ہے ہمیں بھی اتنی فکر کرنی چاہیے بجائے دوسروں کی فکر کرنے کے کہ ہم نے ماننا ہے تو ہمارے اندر پاک اور نیک تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے اگر مان کے بھی ہم نے اپنے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں کی اور نیکیاں پیدا نہیں ہوئیں ہماری نمازیں اور ہماری عبادت کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی بجائے دوسروں کی فکر کرنے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک السلام میرا سوال ہے کہ ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کے ٹائم ہم نماز نماز خصوف و خصوف کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روٹین کا نظام ہے اس میں تبدیلی کی ہے اس پہ آنس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے اس وقت نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن بھی سارا نظام درم برم ہو جائے گا تو ایک اس وقت پھر زندگی باقی نہیں رہے گی خوف دل میں رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے برے اثرات ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے اور اس کے بد اثرات سے بچنے کے لیے کیونکہ سورج گرہن کے بھی بعض برے اثرات پیدا ہوتے ہیں زندگی میں جو پریگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان میں بھی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں یا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اثرات سے ہمیں بچا کے رکھے اور اس کی جو اچھے چیزیں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ٹھیک ہے کیونکہ ایک چینج آتا ہے نا اس روٹین کے ہٹنے سے جب بھی کوئی چینج آئے تو اللہ تعالیٰ خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے عام سر تو جو بارش ہوتی تھی بادل آتے تھے تب بھی اور جب بجلی کڑکتی تھی اس وقت بھی اور استغفار پڑھا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اس کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کیونکہ قوموں پہ عذاب بارشوں اور بادلوں کی وجہ سے بھی آیا نا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جب بھی کوئی تبدیلی پیدا ہو ٹھیک ہے چلو پھر اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ day earlier on saturday the minister of information of the gambia honorable lamin jame and a delegation from the gambia national television grts had the opportunity to have a meeting with hazur the delegation visited the united kingdom on behalf of the government to thank the jamaat for the support and cooperation that the jamaat has extended to the grts and the country the grts has signed an MOU, meaning there is a formal relationship that had been established between the GRTS and the, and the Jamaat through the MTA. In fulfillment of this condition, I and my delegation have come to the UK to meet Azur. He is a down to art somebody who treats humanity with human dignity and respect and uh, gives respect to people's individual being and of course their human entitlement. The Ahmadiyya Muslim Jamaat in the Gambia is a critical development partner to government from the time as early as independence to now. Their intervention in the areas of education, in the areas of health, agriculture, 
and more importantly, in relief assistance, is highly remarkable and commendable. Um, it is an open secret that if you look at the government structure today, you find important critical functionaries of the state who were trained in centers of learning that were put up by the Ahmadiyya Jamaat. Uh, the role they play in education, they have their schools spread over the whole country. I think almost in every region of the country now, you have schools established by the Ahmadiyya Jamaat. Uh, showing in a demonstration the, the role that they have tasked themselves in providing that essential service to the people, providing education to the people. Those were highlights from just some of Beloved Hazul's activities last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, Hazur may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Razilatala Anho. Hazur may Allah be his helper related an incident that illustrated the unparalleled sacrifices of Hazrat Abu Bakr Razilatala Anho for the sake of Islam. Hazur Rara Bian Karte, Kirisulullah Sallallahu Sallam Nefermaya, Mujakisi Mal Nekabi Wo Faidani Punchaya, Jo Mujay Abu Bakr Kemal Nefaida Punchaya. Ravi कहते हैं कि हजरत अबू बकर ये सुन के रो पड़े और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं और मेरा माल तो सिर्फ आप ही के लिए हैं ए अल्लाह के रसूल हजरत मुस्लिम आउद रजी अल्लाहु बयान फरमाते हैं कि एक जिहाद के मौके के मुतलक हजरत उमर रजी अल्लाहु बयान फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु हमेशा मुझसे बढ़ जाते हैं आज मैं इनसे बढ़ूंगा ये ख्याल करके मैं घर गया or apne maal mein se aadha maal lekar rasool e kareem sallallahu alaihi wasallam ki khidmat mein pesh karne ke liye le aaya wo zamana islam ke liye intehai musibat ka daur tha lekin hazrat abu bakr radhi allahu anhu apna sara maal le aaye ek jagah muslimon ne farmaya ke hazrat abu bakr apna sara asasa hatta ke lihaf aur charpaiyan bhi utha kar le aaye baharal aur rasool e kareem sallallahu alaihi wasallam ki khidmat Allah aur uska rasool sallallahu alaihi wasallam Hazrat Umar radhiyallahu anhu farmate hain ye sunkar mujhe sakht sharmindagi hui aur maine samjha ki aaj maine sara zor laga kar Abu Bakr se badhna cha magar aaj bhi mujhse Abu Bakr badh gaye 